छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान वोटिंग पहले चरण की अब खत्म होने को है शाम आ हो गई है और देखिए अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस स्कूल के अंदर चिखली का ये स्कूल है और राजनांद गांव विधानसभा है छत्तीसगढ़ की होट सीट मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो यहाँ से है विधायक और यहीं से अब दोबारा से उम्मीदवार हैं और अभी भी लोग जो है वो शाम को करीब जो है वो अब चार बजे का वक्त हो गया है और अभी भी अभी भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो ये राजनांद गांव की सीट है और राजनांद गांव में रमन सिंह वो उम्मीदवार हैं बाहर हम चलेंगे और यहाँ से जो लोग वोट दे करके आ रहे हैं उनसे पूछेंगे कि इस बार यहाँ का मतदाता वो क्या देख रहा है रमन सिंह क्या अपनी सीट बरकरार रखेंगे क्या सिर्फ सीट ही बरकरार रहेगी या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंच पाएंगे और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये कि भूपेश बघेल की सरकार पाँच साल की सरकार रही तो क्या उनकी योजनाओं का उनकी स्कीमों का क्या कोई असर है लोगों के ऊपर और वो राजनांद गांव तक वो पहुंचा है यही सारे सवाल हैं यहाँ पर जो आम मतदाता वोट दे करके आ रहे हैं उनसे ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है और इस बार क्या देख रहे हैं वोट दे दिया आपने जी है? जी क्या देख रहे हैं इस बार बहुत भीड़ देख रहे हैं भैया आप क्या देख रहे हैं तो क्या सोच करके वोट किया इस बार आप लोगों ने क्या सोच कर हाँ क्या बताए तो सरकार जो अभी रही उसने विकास किया नहीं किया क्या इस बार मतदाता क्या समझ रहा है विकास तो किया है और बहुत लोगों का किया भी नहीं है अब क्या करेंगे सब तो बोल रहे हैं वैसे अब क्या बोले अच्छा आपने डाल दिया वोट डाल दिया नहीं डाला नहीं डाला है अभी चार बज गए हैं पाँच बजे तक वोटिंग है बस जाएंगे ना अभी जा, जाने के लिए आया खड़े हैं क्या देख रहे हैं क्या समझ रहे हैं अभी कुछ माहौल कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो रमन सिंह की सीट पर भी माहौल फंसा हुआ लगा है फंसा हुआ है बिल्कुल हाँ ये सही है कल तक सही था आज रात भर में पलट गया है रास्ता समझ में नहीं आ रहा ये ठीक कह रहे माहौल फंसा हुआ है क्या बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल फंसा हुआ रमन सिंह की सीट पर भी माहौल फंसा हुआ है लेकिन वो तो यहाँ से जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे लगातार यहीं से कैंडिडेट रहे उसे क्या मुलाकात नहीं कर पाते थे मुलाकात नहीं कर पाते थे उससे हाई फाई सिक्योरिटी भी रहता था जेट प्लस सिक्योरिटी भी रहता था कोई सुख दुख का काम लेने जाओ तो मुलाकात नहीं हो पाता है हमारे नज़दीकी विधायक जी अपने उनसे आसानी से जाके मिल ले अपना सुख दुख बांट ले ऐसा डेमे चाहिए था और एक आदमी मिलने जाओ फिर क्या वोट डाल दिया नहीं डालेंगे सर अभी डालेंगे काफ़ी लेट चल रहा है यहाँ का मतदाता हाँ क्या देख रहे हैं क्या समझ में आ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं देख रहे हैं सब सोच रहे हैं वही जो ये कह रहे हैं मामला कुछ फंसा हुआ है रमन सिंह का या सही है या निकला रहा है ऐसे चल रहा है बराबरी में है अच्छा इधर भी बराबरी में है अब देखो आगे क्या होता है ऐसा है तो रमन सिंह की सीट जो है वो ऐसा नहीं कि एक तरफा है चुनाव निकला हुआ है ऐसा कुछ है या नहीं है सर मामला फंस गया है फंसा हुआ अच्छा ठीक है तो कुछ और लोग जो रहा वोट डाल दिया वोट हाँ हाँ वोट डाल दिया हाँ डाल दिया कब सुबह डाला या अभी डाला सुबह अभी सुबह सुबह में डाल दिया क्या देख रहे हैं इधर लोग क्या देख रहे हैं ये रमन सिंह की सीट ठीक निकल रही है या फंस गई है ठीक है ठीक है जाएगा जीत जाएगा रमन सिंह अच्छा रमन सिंह जीत जाएगा लग रहा है ऐसा लग रहा है वो डाला आपने हाँ डाल दिया हंड्रेड परसेंट अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है वो डाल दिया आइए चलते चलते बात करते क्या देख रहे हैं इस बार इस बार अब हम लोग बूथ में तो भीड़ नहीं था तो गए और तुरंत डाले आ गए तो बाकी सरकार जो है वो बीजेपी की दोबारा देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ठीक काम किया अब हम तो यहाँ चुनाव महाल में खड़े नहीं थे भैया तो हमको पता नहीं है अच्छा डाल दिया आपने भी वोट डाल दिया है? डाल दिया। क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग अब क्या देख रहे हैं सर क्या बता सब अच्छे हैं। तो ये रमन सिंह का जो है वो मामला अटक रहा है या निकल गया है फंस रहा है कैसे चुनाव देख रहे हैं नहीं सब बराबर है सर अपने लिए तो अच्छा तो ये रमन सिंह जी के जैसे सीट है 
तो उनके लिए लोगों का ज्यादा वो है या अभी दो है दोनों तरफ जो है लोगों का रुझान है अब दोनों का बराबर टक्कर है सर उसमें हम कुछ नहीं बताना टक्कर है बराबर की टक्कर है ये बड़ी जो है वो दिलचस्प बात है कि रमन सिंह जी की सीट है और लोग कह रहे हैं कि टक्कर का मुकाबला जो है हो रहा है वो डाल दिया डालने के लिए जाएंगे डाले हैं नाम काट दिया गया है नाम नहीं आया बंद कर लीजिए इधर आ जाइए क्या कह रहे हैं हाँ क्या कह रहे हैं बताइए वोट नहीं डाले हैं नाम नहीं दिखा रहा है लिस्ट में पुराने लिस्ट दो हजार सत्रह अठारह में नाम है लेकिन इसमें नहीं है अच्छा हाँ तो इस बार वो नाम कट गया है नाम कट गया है क्या है लिस्ट हम नाम ही नहीं दिखा रहे पुराना लिस्ट देख रहे हैं लोग क्या बोल रहे इस बार चुनाव में ज्यादा किस टाइप का मतलब क्या चुनाव में इस बार क्या रुझान ज्यादा किसका दिख रहा है रुझान तो तीन तारीख को ही पता चलेगा फिर भी क्या समझ में आ रहा है ऐसा भी कुछ नहीं बोला जा रहा इधर सीट एक है की मामला फंसा हुआ है कैसा है एक है उसके लिए नो डाउट किसका एक दिखता है कांग्रेस का कांग्रेस का चलो भैया आ जाओ क्या देख रहे हैं चुनाव वोट डाल दिया आपने वोट डाल दिए क्या देख रहे हैं हाँ ठीक है भूपेश साथ भरोसा है भूपेश के साथ भरोसा है हाँ तो ये रमन सिंह जी की सीट पर भी ऐसा है हाँ वो तो पा, पाँच साल तक वो आए जी थे ना हाँ देखे नहीं तो मतलब सब गड़बड़ है गरीब जनता का भूपेश भर की सरकार है तो रमन सिंह जी की सीट अच्छा नहीं बोलेंगे वोट डाल दिया आपने अभी जा रहे हैं क्या देख रहे हैं महिला इस बार क्या सोच रही है अच्छा वो डाला आपने बहुत डालेंगे क्या देख रहे हैं वो डाला कि नहीं डाला नहीं डाला हूँ डाल रहे जा रहे हैं जा रहा हूँ क्या सोच रहे हैं इस बार कमल फूल मोदी जी ओनली मोली जी हाँ जी क्या देख रहे हैं मोदी को अच्छा तो देखिए चुनावी माहौल जो है वो समझना जरूरी है और चुनावी माहौल को समझेंगे तभी स्थिति जो है थोड़ा समझ पाएंगे वो डाला है आपने नहीं डाला अभी हमने डाल लिए हैं डाल दिए हैं क्या देख रहे हैं क्या समझ रहे हैं यहाँ का वोटर अब क्या समझेगा देख रहे हैं माहौल दोनों तरफ बराबर है दोनों तरफ बराबर है तो ये रमन सिंह जी की सीट है उस पर भी मामला ऐसा है अभी है टक्कर की है टक्कर है ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा है ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं है हाँ वो डाल दिया आपने वो डाला है कि नहीं डाला अभी अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट आने दो बड़ा चक्कर व्यू बना रखी है आपने आगे कोई नहीं क्या देख रहे हैं इधर चुनाव में चुनाव का माहौल देख रहे हैं भाई क्या घना है क्या समझ और हमें यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बराबरी की टक्कर है ये रमन सिंह की सीट पर भी हालत है अभी रमन की सीट पे हालत है खराब है किसकी स्थिति खराब है रमन जी की स्थिति खराब दिख रहा है क्योंकि माहौल के वजह से गिरीश देवांगन के वजह से और उनके मित्र होने के वजह से गिरीश देवांगन का जो थोड़ा जोर शोर चल रहा है नांदगांव में और यहाँ भी थोड़ा टक्कर का मामला रहेगा लेकिन ऐसे ऐसे तो फिर उनका तो राजनीति पूरा वो हो जाएगा क्योंकि एक तो बीजेपी ने साइड लाइन वैसे ही कर दिया है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और अगर वो विधायक की भी यहाँ पर सीट हार गए तो उनकी तो राजनीति फिर हाशे पर आ जाएगी पूरा का पूरा अब ऐसा है देखिए कि अगले चुनाव बघेल जी जीत चुके हैं उनके द्वारा जो इंसान जो है खेती किसानी वाले काश्तकार जो है वो एक मरतबा उनके द्वारा पैसा खा चुके हैं पैसा खा चुके हैं तो इसलिए देहात क्षेत्र में थोड़ा रमन जी का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि वहाँ पे किसान जो है जो खाते हैं उसको खाते हैं अच्छा क्या कह रहे हैं मैं ये कह रहा था वो किसानों को जैसे साध लिए और ये जो है तो ये क्या है इन दोनों जो मास्टर स्ट्रोक जो अभी चार तारीख को जो भेजे अगर ये पहले अगर हो जाता है तो शायद वो एक तरफा हो जाता है लेकिन चार अभी क्या चार तारीख को जो दिए ना इन्होंने अपना वादा ये किए वो देंगे वो देंगे बीजेपी वालों ने अगर उसके पहले अगर दे देते तो शायद ये अलग होता है माहौल और रमन सिंह को अगर प्रोजेक्ट कर देते मुख्यमंत्री के तौर पर तो नहीं नहीं, नहीं। जो अपना प्रधानमंत्री जो देश के जो प्रधानमंत्री हाँ। बोले ना हाँ। उनको चार तारीख को देना था स्टेटमेंट बोल रहे हैं हाँ। हाँ। आसन देना था बोल रहे हैं हाँ। मतलब वो जो मैनिफेस्टो पहले देना चाहिए था पहले देना चाहिए था बीजेपी का भी कह रहे हैं उससे थोड़ा नुकसान रह गया उसी से नुकसान देखिए बहुत दिलचस्प है और रमन सिंह की सीट दिल्ली में बैठ करके अगर आप देखेंगे तो कोई भी कहेगा तो 
वो टिक लगा देगा टक से कि डॉक्टर रमन सिंह की सीट है बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री रहे हैं अपनी सीट छोड़ने में कोई दिक्कत होगी लेकिन घूम घूम करके हमने लोगों से पूछा है किसी की बाइक रुकवाई कुछ और रुकवाया है अब लोगों ने जो कहा वो आपके सामने मैं क्या बोलूँ कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं हाँ तो इधर वोट डाल दिया आप नहीं डाला नहीं नहीं पाँच बजने जा रहे कब वोट डालेंगे क्या देख रहे इधर इधर तो हम कांग्रेस को देखेंगे सर अच्छा कांग्रेस को देखेंगे डाल दिया वोट डाल दिया आपने आ, क्या देख रहे हैं तो बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस का दिख रहा है हमको कांग्रेस को दिख रहा है रमन सिंह की सीट है ये डाल दिया वोट डाल दिया ठहरो जरा एक बार क्या थोड़ा देख रहे हो चुनाव में किसका ज्यादा दिख रहा है बीजेपी का दिख रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है भाजपा का दिख रहा है भाजपा का दिखे ये सही कह रहे हैं कि आपकी इधर कांग्रेस की तरफ की भाजपा की तरफ भाजपा भाजपा अच्छा एक तरफा वो आपने डाल दिया वोट डाल दिया आपने अभी जा रहे हैं क्या सोच रहे हैं क्या मन बना रहे हैं अच्छा डाला वोट डाल दिया आपने वोट डाल दिया क्या देख रहे हैं इस बार आप लोग चुनाव चुनाव में क्या लग रहा है क्या रुझान दिखाई दे रहा है ठीक ठाक है इस बार किसका बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस का कांग्रेस का ये सही कह रहे हैं कि आप कुछ और सोच रहे हैं नहीं सही कह रहे हैं इधर तो रमन सिंह रहे मुख्यमंत्री रहे वो तो मुख्यमंत्री रहे तो पुराना था अब जैसा मर्जी यही चले लग जीता मेरा बाप अब रमन सिंह तो पंद्रह साल से करे राज यहाँ पास अब वो रमन सिंह को नहीं है हटाना चाहता था और अगले साल अगले चुनाव में कल लड़का पे उठे ये कर रही थे तो कल लड़का भी जीता है रहे ना और अब ये साल दूसरा चुन ले तो मतलब एक बार उनको भी जिता दिया लड़के को भी जिता दिया वो और किसी को जिता हाँ, 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 ये कह रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है डाल दिया ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया डाला वो डाला आपने क्या देख रहे हैं थोड़ा इधर आ जाइए क्या देख रहे हैं बदलाव देख रहे हैं बदलाव बीजेपी बदला... आना चाहिए बीजेपी आना चाहिए हाँ। अच्छा थोड़ा आगे दिखे क्या देख रहे हैं वो डाला आपने वो डाल दिया भैया आपने भी डाल दिया क्या समझ रहे हैं इस बार क्या सोच रहे हैं सोचिए देश हित में अच्छा हाँ सब तो देश हित में है हाँ, हाँ, हाँ। देश के खिलाफ कौन है सब तो देश हित में है नहीं बस वोट कर दिए गुप्त मतदान है ना कैसे बता दें मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश हित में तो सभी है मुद्दा क्या है देश में सब हित में है कौन देश के हित में नहीं जो देश में है वो सब देश के हित में है आप समझदार आप समझ नहीं आप बताओ ना जरा नहीं आप समझ कौन देश के खिलाफ आपको लगता है कि देश में रह करके देश के खिलाफ कोई हो सकता है हमारी एजेंसियाँ फिर क्या कर रही है आपको नहीं समझ में आता ये चीज कि अगर कोई देश में रह के हाँ। और देश के खिलाफ अगर काम कर रहा है हाँ। तो अब तो वो सवाल फिर हमारी एजेंसियों के ऊपर खड़ा हो गया तो हम तो कर दिए ना वोट देश हित में वोट डालने आए हैं तो देश हित में मतलब क्या आप ज्यादा बड़ा मुद्दा सोचते हैं मुद्दा कुछ भी रहा है अपन कर दिए वोट मुद्दा जैसे कुछ तो सोचा है ना आदमी कि इस बार जो अगर सरकार बनती है तो हाँ। उसको ये काम करना चाहिए हाँ, ये काम बस भ्रष्टाचार खत्म हो जाए अच्छा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए आपको ये लगता है ठीक है चलो डाला वोट डाला आपने हाँ जी क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में बीजेपी का ज्यादा लग रहा है की कांग्रेस का बीजेपी का बीजेपी का लग रहा है तो जी ये बात है रोको जरा एक बार थोड़ा सा कोई नहीं कोई नहीं वो डाल दिया आपने थोड़ा अरे थोड़ा धक्का लगाओ भाई अच्छा नहीं लग पाएगी हो जाएगी अच्छा क्या देख रहे इधर इस बार ज्यादा लोग पंजा का ज्यादा है कि कमल छाप का ज्यादा है ये नहीं मालूम भैया ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ तो कुछ नहीं बोला था। नहीं नहीं अपने वहाँ पे मोहल्ले में क्या बोल रहे हैं सोच क्या रहे हैं ज्यादा जिक्र किसका है वैसे मोहल्ला में भी नहीं हो है चार अच्छा चलिए तो गुरु चुनाव का तो बढ़िया यहाँ पर लग रहा है मतलब ऐसा जो है वो चुनाव होना चाहिए बड़ा कांटे का चुनाव है और वाकई जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि इस बार रमन सिंह जो है वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे और सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर रमन सिंह यहाँ से हार गए तो फिर उनकी तो राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा क्योंकि तो प्रदेश में पहले ही वो साइड लाइन पर है और जिस तरह से लोगों का यहाँ पर रुझान है जितने लोगों से हमने बात की है उनमें से ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा है उसका इशारा किस तरफ है वो तो आप समझ ही गए होंगे बहरहाल 
लोगों ने जो कहा है उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं क्या तस्वीर अपने दिमाग में बना पा रहे हैं कितने लोग बीजेपी की तरफ बता रहे हैं कितने लोग कांग्रेस की तरफ बता रहे हैं रमन सिंह की सेठ सेफ सीट सेफ जोन में है या वहाँ पर लाल बत्ती जल चुकी है दूसरी बात क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि अगर रमन सिंह की सीट अगर उस पर इस तरह से जो है रुझान है तो फिर प्रदेश भर में क्या होगा अंदाज़ा लगा लीजिए शेयर कीजिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद